লাভ নেই যেখানে মেজমা মারিয়া পোকে পুত্রবধ ধরেই নিয়েছেন সেখানে কি করব আমি আচ্ছা মেনে নিলাম ভুল বলছি তাকে কিন্তু যেখানে তার মা মেয়ে পছন্দ করছেন আম্মু রাজি সেখানে আর সুযোগ নেই দুশো ভাই ওনাদের যেমন প্রিয় ওনারাও তার প্রিয় খুব এক কথায় উনি মেনে নিবেন রাজি হবেন আর তাছাড়া সেজমা যেভাবে আপুকে সাদিব ভাইয়ের বউ হিসেবে কল্পনা করলেন মেজমা তো আমি করেনি করেননি কারণ তুই ধূসর ভাইয়ের অনেক ছোট এটাও হতে পারে তাই না পিউ শুনল তবে মানল না চোখ মুছে বলল বাদ দে ভাগের উপর ছেড়ে দিলাম উনি আমার হলে হবেন না হলে নেই আর মন মনকে বোঝাতে পারবে এই কথা পিউ দমে গেল আবার অষ্ট দুটো তিরতির করে কাঁপলো তানহা চিন্তিত কণ্ঠে বলল কাল থেকে পরীক্ষা আর তোর উপর দিয়ে এসব যাচ্ছে কিভাবে কি করবি জানি না পারবি তো পিউ কাষ্ট হেসে বলল গত কয়েক শত ঘন্টা ধরে কত কি সহ্য করতে পারলাম আর সামান্য পরীক্ষা তানহা চুপ করে যায় পিউ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কানের কাছে বেজে উঠে রুবাইদা বেগমের সেই তিক্ত প্রশ্ন মারিয়াকে ভাবি হিসেবে পছন্দ হয়েছে ধূসর ভাইয়ের সাথে মানাবে না আমারও সহ্য হচ্ছে না একবার পিউকে কিন্তু মেরেই ফেলবে এবার আমি ডোরা সাপের ন্যায় ফোসফোস করলো ধূসর ইকবাল মিটি মিটি হেসে বলল ফেল মারা করেছে কে ধূসর নাক ফুলিয়ে তাকালো চেঁচিয়ে বলল মজা করছিস আমার সাথে ইকবালকে কিছু বলার সময় অবধি দিল না টেবিলে রাখা গ্লাসটা আছার মারলো ফ্লোরে দরজার বাইরে থাকা সোহেল গলা নামি উকি দিল ভেতরে ইকবালের সাথে চোখাচোখি হতেই সে সরে যেতে ইশারা করে তারপর চোখ ফেরালো ধূসরের দিকে শান্তভাবে বলল আমি বুঝলাম না তোর এত রাগের কারণ এরকম ইগনোর অবজ্ঞা তুই কি পিউ কি করিস নি হ্যাঁ তাহলে সেম জিনিসটা নিয়ে এইভাবে রিয়েক্ট কেন করছিস তুই সব জেনে শুনে ওসব বলবে ইকবাল স্পষ্ট কণ্ঠে বলল বলবো কারণ পিউ এর এক ভাগও জানে না আর আমি শতভাগ নিশ্চিত ও যা করেছে তার পেছনে বড় কোনো কারণ আছে যেখানে তুই 100% অপরাধী ধূসর আকাশ থেকে পড়ে বলল আমি কি করে বলতে বলতে থেমে গেল সে মনে পড়ল বিয়ে বাড়ির সেই শেষ ঘটনা মারিয়া তাকে জড়িয়ে ধরেছিল পিউ হাজির হলো তখন তবে কি সত্যিও ভুল ভেবেছে তাদেরকে নিয়ে কোনো উল্টাপাল্টা ধারণা পুষেছে মনে তার চিন্তিত চেহারা দেখে ইকবাল সন্ধিহান কণ্ঠে বলল কি ঠিক জায়গায় ঢিল ছড়েছে তাই তো ধূসর ভাবিত স্বরে বলল আই থিং একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে হ্যাঁ কি হয়েছে ধূসরের ওপরে ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে তাকালো একে একে পুরোটা খুলে বলল সে থামতে ইকবাল হাততালি দিয়ে বলল বাহ 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 চমৎকার হ্যাঁ রে ধূসর এই তোর বুদ্ধিতে আমি পার্লামেন্ট চালাচ্ছি হ্যাঁ সে নিজের প্রতি রাগ হচ্ছে এখন তুই তো আস্তে একটা গাধা ধূসর দাঁত চেপে কটমট করে তাকাতেই বলল একদম তেজ দেখাবি না আমায় তোর ঘটে বুদ্ধি থাকলে আজ এতদিন পর তুই বুঝতে পারলি যে পিউ ভুল বুঝছে হ্যাঁ আগে মনে হলো না আশ্চর্য এই সামান্য কারণে ও আজে বাজে ভাববে কেন ইকবাল ভ্রু না চায় সামান্য কারণ একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সামান্য কারণ ধূসর রেগে মেগে পুরো কণ্ঠে বলল আমি জড়িয়ে ধরে নি ইকবাল মারিয়া ধরেছে আমার ছোট বোনের মতো তুই জানিস পুষ্পারোকে আমি আলাদা চোখে দেখি না সেটা আমি জানি তুই জানিস পিউ জানে মনে নেই মারিয়াকে প্রথম দিন দেখেও কি করেছিল কিভাবে কেঁদেছিল তারপর বিয়েতে দেখেও মানতে পারেনি তুই তো বলেছিলি আমায় পুষ্প তো জানিয়েছে পিউর মাথায় আগে থেকে নেগেটিভ চিন্তা চলে এসেছিল তোদের দুজনকে নিয়ে যে দৃশ্য আমরা মনে মনে কল্পনা করি সেটাই যদি চোখের সামনে দেখতে পাই তাহলে কেমন লাগবে হ্যাঁ ওর জায়গায় কেউ থাকলে একই রকম ভাববে ধূসর বয়স কত পিউয়ের ছোট মানুষ বাচ্চা একটা মেয়ে ওর মনে এরকম চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক এখানে দোষের কিছু নেই ধূসর হতবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ নিধা দন্দে ভুগে বলল কিন্তু ইকবালে সে সামনে চেয়ারটায় বসলো ঠান্ডা গলায় বলল আচ্ছা ওয়েট আর যদি পিউ একটা ছেলেকে এভাবে জড়িয়ে ধরতো আর তুই নিজের চোখে দেখতি মানতে পারতি তখন সামান্য কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বললেই তো তুই ইকবাল বিরক্ত হয়ে থেমে গেল বাকিটুকু না বলে ঘন ঘন শ্বাস নিল ধূসরের মুখশ্রী থমথমে বিমূর্ত সে গোটানো চোখে মুখে শৈথিল্য একটা কথাও বলল না হুট করে উঠে বেরিয়ে গেল ইকবাল সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসে সে নিশ্চিত জানে ধূসরের গন্তব্যের কথা পিউ শ্রান্ত পায়ে কলেজের গেট দিয়ে বের হয় আজকেও গাড়ি আসেনি ইদানিং এই রাস্তায় জ্যাম পড়ছে খুব ফ্লাইওভার গড়া হচ্ছে নতুন কাজের জন্য অর্ধেক জায়গায় আটকে দিয়েছে সরকার এই জ্যামের কারণই সেটা সে বিরক্ত পায়ে হাঁটতে থাকে গাড়ি এলে তো সামনেই পড়বে 
তখনকার কান্নাকাটির দরুন অক্ষিকোটর গরম হয়ে আছে পাতা ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যেন আচমকা একটা বাইক এসে পথ আগলে ব্রেক কষল চমকে সরে গেল সে ধূসরকে দেখতেই হোচট খেল অবাক হল মানুষটা এখানে কেন ধূসর ক্লান্তিহীন তাকিয়ে নরম চাউনি বিচরণ করছে পিউয়ের মুখ জুড়ে আজ টানা কতগুলো দিন পর মেয়েটাকে দেখল ইস কি অবস্থা চেহারার পিউ ধূসরকে দেখে বিস্মিত অথচ খুব দ্রুত সামলে ফেলল নিজেকে চোখ ফিরিয়ে নিচের দিকে রাখলো ধূসর বলল সাথে ব্যাক সাইড ইশারা করল সে পিউ শুনতে পায় স্পষ্ট কিন্তু পাশ কাটিয়ে হাঁটা ধরল ধূসর ভ্যাবা চাকা খেলো তার প্রত্যাখ্যানে পরপর ফুটে উঠল চোয়াল স্ট্যান্ডের উপর বাইক দাঁড় করিয়ে নেমে এলো দ্রুত এগিয়ে পেছন থেকে হাতটা টেনে ধরে বলল তোকে উঠতে বলছি না পিউ তাকালো না সামনে ফিরেই বলল এখন তোর থেকে শিখতে হবে কি করব পিউ আবেগ খামচে ধরে আটকায় চোখে পানি আসবে আসবে করছে শক্ত কণ্ঠে বলল হাটা ছাড়ুন ভাইয়া এতগুলো দিন যে ডাকের জন্য মেটা হাজারটা ধমক খেত তবু শোনেনি প্রথমবার সেই ডাক শুনল ধূসর থমকে গেল সে পর মুহূর্তে রাগ হলো তেরা কণ্ঠে বলল না ছাড়লে কি করবে পিউ কাঠ গলায় বলল রাস্তার মধ্যে এভাবে একটা মেয়ের হাত টানাটানি কেন করছেন আপনার লজ্জা না থাকলেও তো আমার আছে ধূসরী স্তব্ধ দৃঢ়ীভূত বিশ্বাসী করতে পারল না এসব পিউ বলল বিহবল কণ্ঠে আওড়ালো পিউ পিউয়ের হৃদযন্ত্র দুভাগ হয়ে যায় ধূসরের কণ্ঠে বিস্ময়ে বাঁধন আলগা হতে পিউ হাতটা টেনে কাছে নিয়ে এলো ভেজা কণ্ঠ যথাসাধ্য কঠিন করে বলল পরের বার যখন তখন আমাকে ছোবেন না রুচিতে লাগে খুব ধূসর পিছিয়ে গেল স্তম্ভিত সে পিউ ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকায় সেই মুহূর্তে বাড়ির গাড়ি এসে থামলো ড্রাইভার জানালা থেকে মাথা বের করে ডাকলো দরজা খুলে দিল সাথে পিউ এগিয়ে আসে একবার তাকালো না অব্দি ধূসরের দিকে গাড়িতে উঠে বসে দরজা আটকে দেয় কাজ উঠায় ডান হাতে তাকায় নিস্তেজ চোখে এই তো এই জায়গায় ধরেছিল ধূসর ভাই পিউ বাম হাতটা কোমলভাবে বোলালো সেখানে ঠোঁটের কাছে এনে গভীর চুমু খেল পরপর নীরবে কেঁদে ফেলল এইভাবে যে কথাগুলো চায়নি বলতে বাধ্য হয়েছে মানুষটাকে দেখে খুব দুঃখ উগলে এসেছে খুব কষ্ট পেয়েছে তাই না পিউ যত্র ব্যাকুল চোখে ঘুরে তাকালো পেছনে যতক্ষণ ধূসরকে দেখা যায় অনিমেষ চেয়ে থাকলো চোখের সামনে থেকে পিউয়ের গাড়িটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয় ধূসর আকৃষ্ট ঢোক গিলে পাথর বনে দাঁড়িয়ে থাকে বুকটা জ্বলছে তার জ্বলছে চোখ দুটো ধূসর সব সময় রাত করে বাড়ি ফেরে অফিসে যাওয়ার পর থেকে মাঝে মধ্যে ফিরতে দেড়টাও করায় পিউয়ের সঙ্গে আরও একটা মানুষের চোখ ততক্ষণ বন্ধ হয় না যতক্ষণ না আসতে সে রুবাইতা বেগম ঘরে থাকলেও সজাগ থাকে নিস্তব্ধ রাতে বাসার নিচে ধূসরের বাইকের শব্দ সদর চার লক খোলার আওয়াজ আর সিঁড়িতে তার লম্বা পদচারণ ওনাকে নিশ্চিত করে ছেলেটা ফিরেছে রুবাইদা যখন বুঝতে পারেন ছেলের আগমন তখন নিশ্চিন্তে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি জমান অথচ আজ ঘড়ির কাটায় দুটো পার হলো ধূসর আসার নাম নেই রুবাইদা বেগমের চোখ লেগে আসতে আসতেও ঘুম ছুটে গেল ছেলেটা যে বাইরে এমন এমন কাজ করে বিপদ সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে ঘুরে উল্টাপাল্টা কিছু হলো না তো ছটফটে মন নিয়ে আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি এর বেশি সইতে পারলেন না পাশ ফিরে ঘুমন্ত আফতাবকে দেখলেন একবার একবার ভাবলেন ডাকবেন ওনাকে পর মুহূর্তে থেমে গেলেন সারাদিন খাটা খাটনি করে একটু ঘুমাচ্ছে থাক বরং তিনি নিজেই ফোন উঠিয়ে চললেন বারান্দায় কল দিলেন ধূসরকে লাগাতার কয়েকবার রিং হওয়ার পর রিসিভ হলো রুবাইদা বেগম হড়বড় করে বললেন হ্যাঁ রে ধূসর তুই কোথায় এত রাত হয়ে গেল যে আর ওপাশ থেকে জবাব এলো তাই সঙ্গে একদিন চলে এসো জি আদি আসবো আচ্ছা ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ জি আসসালাম ইকবাল লাইন কেটে ঠোঁট ফুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ধূসরাজ বাড়ি যাবে না গো ধরল এখানে থাকবে সেও কিছু বলেনি এতবার ফোন বাজলো ধরল না শেষমেশ তাকেই রিসিভ করতে হয়েছে ধূসরের ফোন মুঠোয় নিয়ে কিয়তক্ষণ চেয়ে রইল ইকবাল আচমকা একটা দুষ্ট বুদ্ধি উদয় হলো মাথায় ফোনের প্যাটার্ন তার আয়ত্তে এই সুযোগে পিউকে একটা মেসেজ পাঠাবে নাকি হ্যাঁ পাঠাক লিখবে আই লাভ ইউ জান তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না 
বাঁচতে হলে একসঙ্গে বাঁচব ও মরতে হলে একসঙ্গে মরব আমাকে ছেড়ে যেও না প্লিজ যান ইকবাল এক এক করে বাক্য সাজালো এখন এটাই টাইপ করে পিউকে পাঠাবে মেয়েটা বুঝবে ধূসর পাঠিয়েছে তখন যত রাগ সব বরফের ন্যায় গলে যাবে এই মান অভিমানের পালা দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত ইকবাল সতর্ক চোখে একবার বারান্দার দিকে দেখে নেয় পাছে ধূসর এসে পড়ে তারপর প্যাটার্ন টেনে খুলে হোম স্ক্রিনের মুহূর্তের মধ্যেই ভেসে উঠে পিউয়ের জল জলে একটা ছবি বহু আগের ছোট্ট পিউ পরনে কালো গাউন ছবিটা গত কয়েক বছরেও বদল হয়নি ঠিক এই কারণেই ধূসর খাওকে ছুতে দেয় না ফোন পিউয়ের ঠোঁট ভর্তি উচ্ছল হাসিটা ইকবালের ভেতরটা নাড়িয়ে দিল বিবেক বলল না এটা করে ঠিক হবে না ইকবল এতে পিউকে ঠকানো হবে মেয়েটা আবার আসায় বুক বাঁধবে তার চেয়ে যার বলা সে বলুক ইকবাল আর ইনবক্স অব্দি গেল না ফোন অফ করে বিছানার উপর ছুঁড়ে মারল তিতি বিরক্ত সে গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দার দরজায় ধূসর মেঝেতে বসে পিঠ দেয়ালে ঠাকানো এক পা ছড়ানো অন্য পা ভাজ করা ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চলছে বড় আয়েস করে টান দিচ্ছে সেখানে ইকবাল ভ্রু কুচকে দেখল কিছুক্ষণ থমথমে গলায় বলল আন্টি ফোন করেছিলেন উত্তর নেই ইকবাল অপেক্ষা করল ক্ষণকাল ছেলেটা নিশ্চুপ শেষে ছোট্ট শ্বাস পেলে সে নিজেও দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল পাশে প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে ঠোঁটে ভরল লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে বলল বাড়ি যাবি না ধূসর এর জবাব না কদিন দূরে সরে থাকবি ধূসর নিশ্চুপ ইকবাল ধোয়া আকাশে উড়িয়ে বলল একবার ওকে বোঝানোর চেষ্টাও করলি না সবটা পরিষ্কার করেও বলি না যে ও যা হচ্ছে তা ভুল ভ্রান্ত তাহলে কি করে আশা করছিস এত কিছু পরে ও তোর সাথে লতুপুতু করবে ধূসর চোখ রাঙিয়ে তাকালো ইকবাল দাঁত কেলিয়ে বলল ভাবছিলাম তোর ফোন থেকে পিউকে আই লাভ ইউ লিখে মেসেজ পাঠাবো ধূসর চকিতে তাকিয়ে বলে পাঠিয়েছিস ইকবাল মুখ গোমড়া করে বলল না পর মুহূর্তে চেতে বলল কিন্তু তুই এরকম চুপচাপ থাকলে আমি ঠিকই পাঠিয়ে দেব কিছু একটা আই লাভ ইউ না হোক অন্য কিছু দেব লিখব যে আমি এর জন্য ভালোবাসি তার সাথে আজ আমার বিয়ে ধূসরের অষ্টধায় বেঁকে এলো এক পাশে হাসতে দেখে ইকবাল নাক ফুলিয়ে বলল ইকবাল দমে গেল দু এক টান বসানো ও সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল চলো আমার কপাল দেখে খারাপ এত সহজ সহজ মানুষের কপালে এমন খাটতে রা বন্ধু চললে কেন আল্লাহ হ্যাঁ কেন চোটালে এটা ভালো ছেড়ে দিতে মাথা তুলে রাখতাম আরও নানান কিছু বকবক করলো সে সবটাই ধূসরকে উদ্দেশ্য করে অথচ এসবে মন নেই ছেলেটার সে ভাবছে ভীষণ ভাবছে দুপুরে পিউয়ের আচরণগুলো যতবার ভাবছে কপিত হচ্ছে হচ্ছে যন্ত্রণা বুকটা ভেঙে আসছে ধূসর চিবুক শক্ত করলো আধ পোড়া সিগারেটের মাথাটার দিক চেয়ে থাকলো কিছু সময় আচমকা সেটাকে চেপে ধরলো হাতের তালুতে ইকবাল চমকে গেল বিস্মিত তার কান্ডে উদ্বেগ নিয়ে ছাড়িয়ে নিল হাত কি করছিস কি ধূসরের জবাব এলো না সে অনবহিত নেত্রে তাকালো দূরের দালান কোঠার দিকে ইকবাল সিগারেট ওটটাও ফেলে দেয় উঠে গিয়ে ফার্স্ট এড বক্স আনে পুড়ে গেছে জায়গাটা লাল হয়েছে ফোসকা পড়বে হয়তো ইকবাল ক্ষততে বার্নের মলম লাগাতে লাগাতে বলল জীবনটা ছেড়ে খেলা নয় তেজ নিজের সঙ্গে না দেখে শান্ত হ যার জন্য এসব করছিস তাকে বোঝা বাচ্চা মেয়ে পালতে গিয়ে নিজেও বাচ্চা হয়ে যাস না লোকে নির্বোধ বলবে বলবে বুদ্ধিহীন লোক ভবিষ্যতে নেতা হতে এসছে হাসবে তোকে নিয়ে সাথে আমাকেও টানবে আঙ্গুল দিয়ে দেখে বলবে ওই দেখ একটা গাধার বন্ধু যাচ্ছে তখন আমি মুখ লুকাতে ড্রেনে লাভ দিতে পারবো না সরি ধূসর বিদিষ্ট চোখে তাকালো মৃদু ধমকে বলল মুখটা বন্ধ রাখবি যা ঘুমা গিয়ে আর তুই আমি ঠিক আছে আমি তো বলি আমি ঠিক নেই তুই এখানে বসে থাকলে আমিও থাকব এই যে বসলাম তুই না উঠলে ছাড়ছি না নড়ছি না আমিও ধূসর হতাশ দম ফেলল উঠে দাঁড়িয়ে বলল আয় ইকবাল হেসে রওনা করলো পেছনে ধূসর রুমে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায় সিলিং এর দিকে চেয়ে আওড়ালো 27 বছরের এক যুবক বিধ্বস্ত 117 বছরের কিশোরের প্রেম বলতে বলতে থেমে গেল ইকবাল মিটি মিটি হেসে বলল পরের টুকু তার উচ্চারণ করিস না তোর মতো নিরামিষের মুখে মানাবে না ধূসর কটমট করে বলল চুপ কর ইকবাল বলল উচিত কথা ভাত নেই রাতে এক পোটা ঘুমালো না পিউ চোখের সামনে বই মেলে রাখলেও সামান্য অক্ষর পড়েনি ধূসর ফেরেনি সে জানে 
রুবাইদা বেগমের মতো ছটফট করলেও সে ফোন করতে ব্যর্থ ইকবালের থেকে খোঁজ নিয়েছে অবশ্য যখন শুনলে ধূসর আসবে না বাড়িতে মেয়েটা আবার কেঁদেছে দোষারোপ করেছে নিজেকে তার ওসব বলা উচিত হয়নি ধূসর ভাই কষ্ট পেয়েছেন সে তো ওভাবে বলতেও চায়নি জীব খসে বেরিয়ে এসেছে বেহায়া তো একা একা সমস্ত কষ্ট ও বুকের মধ্যে পুষে রাখতে কি হাঁপিয়ে গেছিল যে প্রথম পরীক্ষার দিন অথচ পিউয়ের মধ্যে নার্ভাসনেস নেই না আছে চিন্তা কি লিখবে কি করবে প্রশ্ন কেমন হবে কমন পড়বে কি না স্বল্প দুশ্চিন্তা অবধি এলো না মাথায় তার মন যে অন্য কোথাও যে মানুষের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি ধ্যানমগ্ন ধূসরের নামে তার ভেতর অন্য কিছুর প্রভাব পড়তে পারে পিউ কোনো রকম ফ্রেশ হয়ে ইউনিফর্ম পরে ওয়াশরুম থেকে বের হলো পরীক্ষা দশটা থেকে শুরু প্রতিটা পরীক্ষায় আগের রাতে ফাইল গুছিয়ে প্রস্তুত থাকত সে অথচ আজ কিচ্ছু করেনি এতটা উদাসীন কেউ হয় না বোধ হয় পুষ্প নাস্তা রেখে গেছে টেবিলের উপর তার প্রিয় চিকেন স্যান্ডউইচ অথচ সে ফিরেও দেখল না খিদে নেই স্কেল পেন্সিল কলম সব একে একে ফাইলে গোছানোর সময় ঘরে ঢুকলো সাদিক পিউ শব্দ পেয়ে তাকালো সাদিক বলল বেরোচ্ছিস ভালো পিউ মৃদু কণ্ঠে জানালো ওই আর কি সাদিক জীবে ঠোঁট ভেজাল কয়েকদিন ধরে পিউয়ের চুপ সে যাওয়া লক্ষ্য করেছে একই গাড়িতে এসেছে সেদিন অথচ সারা রাস্তায় পিউয়ের কথা ফোটেনি নাস্তার টেবিলে পায় না ঘর থেকে বার হয় না দুষ্টুমি করে না ছোটে না বাড়িময় পিউকে এত নির্জীব তার সহ্য হয় না একটুও না এই চঞ্চলতার জন্যই তার প্রিয় চশমাটা ভেঙেছিল কত কি বলল বকলো সেদিন অথচ এখন এখন বলতে ইচ্ছে করছে আমি ওরকম আরো কয়েকশো চশমা তোর পায়ের তলায় বিছিয়ে দেই পিউ তুই ছোট ভাঙ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেল তবে এমন চুপ করে থাকিস না কষ্ট হয় আমার কিছু বলবেন ভাইয়া সাদিফের ধ্যান ছুটলো নড়ে চড়ে বলল হুম না ভাবছিলাম তুই বের হচ্ছিস যখন তোকে এগিয়ে দেই পিউ ছোট করে বলল দরকার হবে না পারবো যেতে জানি পারবি আমি এগিয়ে দিলে সমস্যা না তা কখন বললাম তাহলে চল পিউ হার্ড মানলো ফাইল বুকে চেপে বের হতে নিলে সাদিফ বলল চুলা সরাবি না পিউ চুলে হাত বোলালো অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল আচ্ছাইনি সাদিফ মনস্তাপ নিয়ে তাকালো পিউ মলিন হেসে বলল খেয়াল করিনি আসলে তারপর আয়নার সামনে দাঁড়ালো গিয়ে আচরানো তো দূর সেই যে মিনা বেগম চুল বেঁধে দিয়েছিলেন তারপর আর হাতই দেয়নি কোনো রকমে খোপা করে রেখেছিল পিউ তাড়াহুড়ো করে ছুটি বাঁধল পুরোটা সময় চেয়ে থাকলো সাদিফ এমন অগোছালো তো পিউ নয় বরং দিনের মধ্যে একশো বার আয়না দেখে সাজগোজ করে কি হয়েছে ওর ওকে এত অচেনা লাগছে কেন চলুন সাদিফ পোষ করে এক শ্বাস পেলে বলল পুষ্প নাস্তা খেয়ে বসেছে সোফায় ফোন নিয়ে মেসেঞ্জার অন করতেই দেখল পিউ নামছে বোনকে দেখে ফোন রেখে দিল উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলো নাস্তা খেয়েছিস পিউ পিউ মাথা ঝাঁকায় বোঝায় খেয়েছে মেয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিনা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন হ্যাঁ রে মা প্রস্তুতি ভালো তো হুম একদম ভাববি না কেমন প্রশ্নপত্র পেয়ে আগে তিনবার দোয়া দূরত পড়বি বিসমিল্লা বলে শুরু করবি লেখা হুম সব নাম্বার একটু একটু টাচ করবি কিছু যেন বাদ না পড়ে ঠান্ডা মাথায় লিখবি তাড়াহুড়ো একদম করবি না আর প্রথম পৃষ্ঠারে কাটাকাটি করবি না একদম পিউ মাথা কাত করলো বলল হুম মিনা বেগম অসহায় নেত্রে পুষ্পর দিকে চাইলেন প্রতিটা পরীক্ষায় তিনি এসব বলেন মেয়েটা রেগে যায় ঘ্যান ঘ্যান করে আর বলে মমি এসব জানি মুখস্থ হয়ে গেছে শুনতে শুনতে আর বলতে হবে না অথচ আজ হু হা ছাড়া জবাব নেই পরিবারের সবাই টুকিটাকি পরামর্শ দিল পিউকে তার হাস্যহীন মুখ দেখে বলল ঘাবড়ে না যেতে ভালো হবে সব পিউ সবেতেই শুধু মাথায় নেড়েছে রুবাইদা বেগম নিচে নেমে এলেন তখন হাতে মুঠোফোন পিউকে দেখে বললেন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিস হুম তিনি হেসে এগিয়ে এলেন মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন যা খুব ভালো হবে দোয়া করি পিউ ম্লান মুখে হাসলো নিশ্চল চোখে চেয়ে দেখলো রুবাইদাকে মনে মনে অভিমানী কণ্ঠে বলল দুশো ভাইয়ের বউ হিসেবে আমি ভাবলে না কেন মেজুমা ভাবলে কি খুব ক্ষতি হতো আমি সেরা বৌমা হয়ে দেখাতাম তোমায় যা তাহলে দেরি হয়ে যাবে আবার পিউ নিজেকে সামলে হাঁটতে গেল রুবাইদা বেগম পেছনে পুষ্পকে বললেন ও পুষ্প তোর কাছে মারিয়ার ফোন নাম্বার আছে যত থেমে গেল সে পুষ্প বলল আছে হঠাৎ ওর নম্বর দিয়ে কি করবে একটা ফোন করতাম কবে ঢাকায় পেরেছে শুনতাম আর কি হ্যাঁ দিচ্ছি পিউ বেদনার তো ঢোক গেলে খণ্ড বিখণ্ড হয় বক্ষস্থল রুবাইদা বেগমের মারিয়ার প্রতি গদগত ভাব শ্বাস প্রশ্বাস ভারী করলো ফের মেনে নিতে পারল না পাড়ার কথাও তো না 
মেজমা কেন মারিয়ার নম্বর খুঁজছে তার আন্দাজ করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না নিশ্চয় অতি শীঘ্রই ওনাদের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাবেন বিয়ে আর তারপর তারপর ধুমধাম করে দুশোর ভাইয়ের বউ বানিয়ে তুলে আনবেন ঘরে পিউয়ের বেশি ভাবতে পারে না এক পৃথিবী যন্ত্রণা গলা চেপে ধরল সাদিব বলল কি হলো চল পিউ খুব কষ্টে পা বাড়ায় বিবশ হয়ে আসছে চোখ দুটো একটু বিছানায় শুয়ে কাঁদতে পারলে ভালো হতো সাদিব তাকে নামিয়ে দিল গেটের বাইরে হাসি মুখে অলদা বেস জানালো পিউ কান দিয়ে শুনল তবে খেয়াল করেনি উত্তরও দেয়নি আস্তে ধীরে হেঁটে ঢুকে গেল ভেতরে অন্য মনস্কতায় বাইরে টাঙানো সিট প্ল্যান অব্দি দেখেনি কোন দিকে হাঁটা দিয়েছে নিজেও জানে না দুপা এগোতে একজন পেছন থেকে ডাকলো ভাবি পিউ ফিরল না ডাকটা আবারও এলো আগের মতো বললো পিউ ভাবি শুনছেন এবারে থামলো মেয়েটা ঘুরে তাকালো এতদিন বাদে একটা স্বল্প পরিচিত চেহারা দেখে কপাল কোচকালো সেই ছেলেটা না কদিন আগে খাবার দিয়ে গিয়েছিল যে হ্যাঁ সেই তো পল্লব এগিয়ে আসে হেসে সুধায় কেমন আছে অন্য সময় জবাব তৎপর দিলেও আজকের এই জবাব পিউয়ের দুর্বোধ্য ঠেকলো সে কি ভালো আছে এক বিন্দু ভালো নেই অথচ বলল ভালো আপনি এই তো এলাম আপনি সিট প্ল্যান দেখলেন না বুঝবেন কোথায় পিউয়ের হোস এলো গোটানো ঘুম মিলিয়ে গেল সতর্ক কণ্ঠে বলল ও হ্যাঁ ভুলেই গেছি দেখার জন্য এগোতেই মৃণাল বলল দেখতে হবে না আমি দেখছি দোতলায় ক্লাস জানালার পাশে ছয় নম্বর বেঞ্চে পিউ অবাক হয়ে তাকালো মৃণাল নম্র কণ্ঠে বলল আপনারা যাতে কষ্ট আপনি যাতে কষ্ট করতে না হয় তাই আর কি কে বলেছে আপনাকে এসব করতে ভাই বলেছে পিউ আশা হতো শ্বাসটানে জানে অজ্ঞাত ভাইয়ের পরিচয়ে জিজ্ঞাসা করলেও ছেলেটা বলবে না তার যে মুখ খোলা বারণ ওদিকে পরীক্ষা দেরি হচ্ছে মনটাও বিষাদে ভরা সে ছোট করে বলল ধন্যবাদ ভাইয়া আসি ঘুরে হাঁটতে গেলেই মৃণাল উঁচু কণ্ঠে বলল কোনো সমস্যা হলে জানাবেন ভাবি আপনার পরীক্ষা শেষ না হওয়া অব্দি ভাই আমাকে নোট দেও বারণ করেছে পিউ মহা বিরক্ত হলো তবে হ্যাঁ না কিছু বলল না কোন চুলোর ভাই আবার তার চামচা সে মরছে নিজের জ্বালায় তানহা আর পিউয়ের রোল নাম্বার আগে পড়ে তাই বেঞ্চেও সামনে পেছনে পড়ে পিউ এসে বসতে সে বই বন্ধ করে ঘুরে তাকালো একটু হেসে বলল কেমন আছিস পিউ ক্লান্ত চোখে তাকাতে মুখ কালো করে বলল সরি পড়েছিস সব পিউ দুদিকে মাথা নাড়ে বলে যা আগে পড়েছিলাম সেই ভরসা এসছি জানি না কি করব কিছু না পারলে আমি তো আছি ভাবিস না পিউ নিরুত্তর তানহা ভাবলো একবার কালকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে ধূসরের সাথে কথা টথা হয়েছে কিনা পরক্ষণেই থেমে গেল ঠিক করলো একেবারে পরীক্ষা শেষেই শুনবে না হাত তখনই দুজন ইনভিজিলেটার কক্ষে ঢুকলেন শিক্ষার্থীরা তটস্থ হয়ে বসলো একজন বইপত্র জমা করতে বললেন টেবিলের উপর সবাই একে একে উঠে বই খাতা নোট রেখে এলো পিউয়ের যেতে হয়নি বই তো আনেনি সাথে তারপর ঘন্টা বাজলো আস্তে ধীরে পরীক্ষা শুরু হলো হলে পড়লো কড়া গার্ড ঘাড় অব্দি ঘোরানো গেল না পিউ প্রথম দিকে ভালোই লিখছিল হঠাৎ মাথা এলোমেলো হয়ে পড়ে গত সাতটা দিনের কথা একে একে ভেসে উঠে চোখে মন নেতিয়ে গেল হৃদয়ে বইল সুনামি ধূসর ভাই মারিয়া তার ধূসরকে আগলে পেঁচিয়ে ধরা সেই দৃশ্য রুবাইদা বেগমের প্রতিটা কথা তীক্ষ্ণভাবে কানে বাজে চোখে লাগে পিউয়ের হাত থমকায় অধর কেঁপে উঠে মাথা চক্কর দেয় কান্না পায় যা পড়েছিল যা পারত তাও ভুলে বসে প্রথম দুটো পৃষ্ঠা ভর্তি করে লিখলেও আর পারছে না চলছে না হাত বাকি সব পাতা সাদা পড়ে থাকে ঝিমিয়ে যায় মস্তিষ্ক থিতিয়ে আসে স্মৃতিশক্তি কারো থেকে সাহায্য নেয়ারও উপায় নেই পিউ অসহায় হয়ে বসে থাকে দু হাতে মাথা চেপে ধরে চেষ্টা করে খুব চেষ্টা স্নায়ুর প্রতিটা কোষ যেন বিশ্রামে সারা দেয় না তারা ধূসভাই আমার ভালোবাসেন না তিনি আমার নান তিনি মারিয়ার এমন শত শত স্লোগানে ভরিয়ে ফেলে উল্টে সবটা গরমিল হয়ে যায় আশাহত হয় ভগ্ন হৃদয় বসে থাকে সে দুই ঘন্টা পার হয় অথচ পিউ লিখেছে কেবল দুই পাতা পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে সে উঠে খাতা জমা করে দিল তানহা লেখা থামিয়ে তাকিয়ে থাকলো স্যার প্রশ্ন করলেন তার ছোট্ট জবাব অসুস্থ লাগছে তারপর বেরিয়ে গেল বলতে গেলে সাদা খাতা জমা করেছে ফেল আসবে নিশ্চিত আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ফাইনালেও বসতে পারবে না পিউয়ের বুক তোলপাড় করে কান্না পায় কোথাও আর দাঁড়ালো না মুখ চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে গেট থেকে বের হলো সূর্যের কড়া আলো মাথার উপর নিয়ে পিউ হাঁটতে থাকে চোখ ফেটে উপচে আসে বিশ্রামহীন জল আগে ভাগে বেরিয়ে আসায় বাড়ির গাড়ি পৌঁছায়নি সে ঠোঁট ভেঙে নিঃশব্দে কাঁদছে আশেপাশের অনেকেই কৌতূহল নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে কোথায় যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না পিউ আগের যন্ত্রণাগুলোই কি যথেষ্ট ছিল না আজ যে সাথে যোগ হয়েছে আরও এখন পরীক্ষায় খারাপ করলে বাড়িতে কি জবাব দিবে 
পিউ দিক বিদিক খুইয়ে ফেলল উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা গাড়িগুলোকে হঠাৎ মনোযোগ দিয়ে দেখল জীবনের এই অল্প দিনের নিপীড়ন মনে করে তৎক্ষণাৎ কঠিন এক সিদ্ধান্ত নিল বেঁচে থাকলে ধূসর ভাইয়ের সংসার দেখতে হবে মুখোমুখি হতে হবে আরও অনেক কুৎসিত পরিস্থিতির সে পারবে না সে যে শক্তিহীন দুর্বল তার চেয়ে আজ মরে যাবে চাকায় পিষ্ট হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে তার ছোট্ট মস্তিষ্ক সেই ক্ষণে ভরে গেল উদ্ভর চিন্তায় পিউ চোখ মুছল ফাইলটা পড়ল পায়ের কাছে মুখ শক্ত করে ফুটপাথ থেকে ব্যস্ত রাস্তায় নামল এক একটা গাড়ি প্রবল বেগে যাচ্ছে পাশ কাটালেও উড়ে উঠছে চুল স্কার্ফ খানিক্ষণ অপর দিক থেকে ছুটে আসে খানিক্ষণ পর অপর দিক থেকে ছুটে আসে বাস কি মারাত্মক গতি তার পিউ দাঁড়িয়ে থাকলো চোখ বুঝে দাঁত খিঁচে বাস কাছাকাছি আসা মাত্রই লাভ দেবে সামনে ড্রাইভার বেগ কষার সময় পাবেন না ওপর দিয়ে চলে যাবে তার বাঁচারও সম্ভাবনা থাকবে না তাহলে বাস কাছাকাছি এলো পিউ উদ্ভ্রান্তের মতো ঝাঁপও দিল কিন্তু পড়ার আগে পেছন থেকে হাতটা টেনে ধরল একজন চমকে তাকালো সে মারিয়া আতকে বলল কি করতে যাচ্ছিলে পিউ পিউয়ের অচল মস্তিষ্ক সময় নেয় বুঝতে যখন সম্বিত ফিরল মারিয়াকে দেখতেই দাও দাও করে জ্বলে উঠল মনে হলো এই মেয়ের জন্যেই ধূসর ভাই তার হয়নি মারিয়া বড় বড় চোখে তাকে উতলা হয়ে তাকে টেনে আনলো কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল এই পিউ मारियाल মানে আমি কি করেছি পিউ জেনে বুঝে তোমার কোন ক্ষতি আমি করতে পারি পারো অবশ্যই পারো পারো বলেই তো সব করলে আমার জীবন থেকে আমার খুশিটুকু ছিনিয়ে নিলে তুমি মারিয়া কিছু বলতে ধরে পিউ আগেই হাত জোর করে বলল দয়া করো মারিয়া পু তুমি বা ধূসর ভাই কেউ আমার ধারের কাছে এসো না একটু রেহাই দাও একটু শান্তি দাও আমায় ধুলোর উপর পড়ে থাকা ফাইল তুলে কদম ফেললো সে মারিয়া মূর্তি বনে থাকলো মেয়েটা কি বলল কেন বলল আদতেও কিচ্ছু বোঝেনি পিউ শ্রান্ত ভীষণ শরীর চলছে না বাড়িতে ঢুকে কাউকে চোখে পড়েনি রান্নাঘর থেকে টুকটাক শব্দ আসছে এছাড়া সব নিরিবিলি ভালোই হলো এত আগে চলে আসায় কত রকম জবাবদিহি করতে হতো না হলে বেঁচে গেল তার থেকে পিউ সোজা রওনা করলো কামরায় কান্না পাচ্ছে খুব হাসপাস করে কেঁদেও ফেললো টেবিল থেকে খাতা কলম নিয়ে বসলো বিছানায় আধা শোয়া হয়ে এক হাতের উপর খাতা রেখে লিখতে শুরু করলো ধূসর ভাই আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর একটা ব্যক্তি আমি কেন আপনার প্রেমে পড়তে গেলাম বলুন তো মাদকেও মানুষ এতটা আসক্ত হয় না যতটা আপনার প্রতি আমি হয়েছি ফেলে আসা সে তিনটা বছর সাক্ষী প্রতিটা মুহূর্তে বড় যত্নে বুকের মধ্যে আপনাকে পুষেছি নিজে বড় হওয়ার সাথে বৃহৎ করেছি আপনার প্রতি আমার অনুভূতিতে আর সে আপনি আমার পায়ের ছেলে মারিয়া পুকে বিয়ে করবেন ওনার সাথে ঘর বাঁধবেন মেজ মাও তো আমার ভালোবাসলো না সারাক্ষণ মা মা বলে আমার বকা থেকে আমাকে বাঁচায় অথচ আপনার মতো একটা মূল্যবান জিনিসের পাশে আমার ভাবলেন না উনি ভাবলেন মারিয়া পুকে কেন আমি কি খুব খারাপ বউ হতাম বলেন না তো আপনাদের কাছে উজার করে দিতাম নিজেকে তাহলে কেন উনি আপনার সাথে মারিয়াপুর বিয়ে ঠিক করলেন ধূসর ভাই সত্যি কি আপনিও ওনার পছন্দ করেন আমাকে নয় মেজমা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে আপনার পাশে মারিয়াকে মানাবে কি না আমি চিৎকার করে বলতে চেয়েছিলাম না মানাবে না আমার ধূসর ভাইকে শুধু আমার পাশে মানাবে আর কারো পাশে না কিন্তু আমি পারিনি আমার এই না পারার পেছনে আপনিই দায়ী কেন আমার ভালোবাসলেন না ধূসর ভাই আমি কি ভালোবাসা যায় না আমাকে পিউয়ের আঙ্গুলগুলো কাঁপছে আর লিখতে পারল না বুক চিড়ে যাচ্ছে সকাল থেকে না খেয়ে দিয়ে সে অসুস্থ প্রায় তার উপর গোটা রাত নির্ঘুম বিছানার স্পর্শে সমস্ত অবিষণ্নতা যেন জেঁকে বসে চোখ ছাপে নেমে আসে ঘুম খাতাটা বুকে চেপে ওভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল সে পুষ্প ভার্সিটি শেষে কেবল ফিরেছে ঘড়িতে তখন আড়াইটা পিউয়ের পরীক্ষা ছিল একটা অবধি এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয় সে ফ্রেশ হলো না রুমে ব্যাগ রেখে চলল বোনের ঘরের দিকে ইদানিং ওর চিন্তায় নিজেরও ঘুম হচ্ছে না দরজা চাপানো পুষ্প হাত দিয়ে ঠেলে ভেতরে তাকালো পিউ আধা শোয়া হয়ে ঘুমাচ্ছে মাথায় বালিশটাও নেই পুষ্প আস্তে আস্তে ঢুকলো কামরায় ইউনিফর্মও পাল্টায়নি মেয়েটা পুষ্প মৃদু হেসে দুপাশে মাথা নাড়ে বোনের মাথায় হাত বোলায় কপালে চুমু দেয় আলগোছে তার ভাইয়ের অভাব নেই কিন্তু বোন এই একটাই বকলেও খেয়ে খেয়ে করলেও পিউটা আজে তার কলি যার টুকরা পুষ্প একটা বালিশ নিয়ে পিউয়ের মাথায় গুজে দিতে গেল ওর বুকের সাথে চেপে রাখা খাতার উপর নজর পড়ল তখন পুনরায় হাসলো সে ভাবলো পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছে 
পিউয়ের হাত ছুটিয়ে খাতাটা সরালো সে টেবিলে রাখতে গিয়ে লেখাগুলোতে চোখ আটকালো শুরুর সম্বোধন দেখতেই সদা জাগ্রত হয়ে তাকালো পুষ্প শশব্যস্ত হয়ে পড়া শুরু করলো পড়তে পড়তে মাঝপথে সে মাথা চক্কর কাটলো হতচেতন হয়ে বড় বড় চোখে পিউকে দেখলো একবার পুরোটা এক নিঃশ্বাসে পড়ল অষ্টযুগল নিজ শক্তিতে আলগা হয়ে বসে সে খাতাটাকে ফেলে রেখে হুড়মুড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পিউকে ঠিকঠাক করে শুইয়ে দেওয়ার কথাটাও ভুলে বসলো নিমিষে বিছানার বোর্ড থেকে মাথাটা হেলে পড়তে পিউয়ের ঘুম ছুটে গেল উঠে বসলো তৎক্ষণাৎ ইউনিফর্ম এখনও পরে নিজেই নিজের উপর বিরক্ত হল চোখ ডলে নেমে দাঁড়ালো বিছানা থেকে খাতাটা পড়ে আছে মেঝেতে ভাবলো ঘুমের মধ্যে নড়াচড়ায় পড়েছে হাতে তুলে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরপর পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিল ঝুড়িতে লোকে ডায়রি লিখে ভরে ফেলে আর সে লেখে রাফ খাতায় লিখলে কষ্ট হালকা হয় তারপর ব্যস্ত হাতে পাতাটা ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দেয় ঠিক এই রকম কখনো পানিতে ভেজায় এই অভ্যেস তো আজ নতুন নয় পিউ জামা কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকল শীতের ভেতর ঠান্ডা পানিতে লম্বা সাওয়ার নিল বের হতেই দেখলো রাদিপ রুমে এসেছে খেতে ডাকছে সবাই এতক্ষণ নিচে বসে ডেকে ডেকে শেষমেশ ওকে পাঠিয়েছে পিউ দিরক্তি না করে রওনা করলো গিয়ে বসলো টেবিলে আফতাব ব্যতীত বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই গ্রাম থেকে আসার পরপরই সাংঘাতিক ঠান্ডা লেগেছে তার শুকনো কাশি প্যাচ প্যাচে সর্দি আমজাদ শিকদার অফিসমুখী হতে করা কণ্ঠে মানা করেছেন ভাইকে অমান্য করে তিনিও রয়ে গেলেন বাড়িতে মিনা বেগম শুধালেন হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো